హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు మంచి సెషన్ ఆ మంచి సెషన్ ఇవ్వడానికి స్పీకర్ గారు ట్రైనర్ స్పీకర్ తమ ట్రైనర్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి స్పీకర్ గారు ట్రైనర్ గారిని పరిచయం చేయవలసిందిగా శోభారాణి గారిని కోరుతాం జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు విద్య నేర్పిన గురువులకు ఇంపాక్ట్ సంస్థ అధినేత గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి మరియు విజయవాడ కోఆర్డినేటర్స్ అయినటువంటి కదం కృష్ణమూర్తి గారికి ఏఎన్ఆర్ గారికి నండూరు సుబ్బారావు గారికి టీటీడబ్ల్యూఎస్ వన్ నాట్ త్రీ బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన తేజస్వి మురుగొండ సార్ కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను సార్ ఈ రోజు స్పీకర్స్ అయిన కదం దాత్రి మేడం చిన్న వయసులోనే తన ప్రతిభతో ఎంతో మంది యూత్ కి ఇన్స్పిరేషనల్ గా నిలిచారు మన విజయవాడ కోఆర్డినేటర్ కదం కృష్ణమూర్తి గారి బాటలో నడుస్తూ తండ్రికి తగ్గ తనయురాలిగా పేరు పొందారు పిట్ట కొంచెం కూతగనం అని మేడం చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఇక తన ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే విజయవాడలోని గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో డిప్లొమా ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారు ట్రైన్ ద ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ లో థర్టీ సెవెంత్ బ్యాచ్ లో సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో ట్రైనర్ గా ఉన్నారు ఎన్నో ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ లో టీటీడబ్ల్యూఎస్ టోటల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఈపీఎస్ లో ఎన్నో సెషన్స్ చెప్పారు డిజైనర్ స్టాక్ లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి కోఆర్డినేటర్ గా వర్క్ చేశారు తన టాలెంట్ తో తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేసుకుని యువతరానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మన కదం దాత్రి గారు వెల్కమ్ టు డిజిటల్ డయాసిస్ ఎవర్స్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ శోభారాణి గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వామ్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వన్ నాట్ త్రీ ఇన్ఛార్జ్ తేజస్వి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ మన సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇవాళ మన సెషన్ టాపిక్ పేరు ఏంటి ఆల్రెడీ పోస్టర్ లో చూసి ఉంటారు కదా టాపిక్ పేరు ఒకళ్ళు చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పాలి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా ఏదన్నా ఒక బ్రాండ్ ని మనం మామూలుగా సొసైటీలోకి తీసుకెళ్ళటం రైట్ ఓకే బ్రాండ్ ని సొసైటీలోకి తీసుకెళ్ళడం అన్నారు మరి మనకెందుకు ట్రైనర్ ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ లో పర్టికులర్ గా దీని కోసం గంట సేపు పెట్టుకున్నాం మనం మనం ఏమి అంటే ఇదేమి మార్కెటింగ్ టైప్ కాదు కదా ఒక బ్రాండ్ ని మీరు తీసుకెళ్ళండి అని మనం సెషన్ ఇవ్వడం కోసం మనకెందుకు కాబోయే ట్రైనర్స్ కి ఈ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఎందుకు బ్రాండ్ ప్రమోటింగ్ అనేది అన్నిటికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక్క మార్కెటింగ్ రంగంలోంచే కాదు మనం ఎక్కడున్నా ఏ రంగానికైనా బ్రాండ్ ప్రమోటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంపాక్ట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు దేన్నా చేసుకోవచ్చు మన కంటెంట్ అని కూడా ఎస్ అన్నిటికన్నా మీరు మర్చిపోతున్న విషయం ఏంటి అంటే ఒక ట్రైనర్ గా మిమ్మల్ని మీరు ఒక బ్రాండ్ గా తయారు చేసుకోవడం సో అందుకోసమే మనకి ఈ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ నన్ను నేను ఒక డిజిటల్ ట్రైనర్ గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనర్ గా నా బ్రాండ్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అలాగా మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ కింద మన బ్రాండ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు ఒక ట్రైనర్ అవుతారు మీరు ట్రైనర్ అని చెప్పి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను నా నాకు ఒక కాలేజ్ ఉంది అనుకుందాం సో మా కాలేజ్ లో పిల్లలకి మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఇప్పించాలి ఇప్పుడు హరిత అనే మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అని చెప్పి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సో మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే ప్రమోట్ చేసుకుంటామో ఒక బ్రాండ్ కింద అప్పుడు నలుగురికి మనం తెలుస్తాం ఓకే వీళ్ళు ఒక ట్రైనర్ వీళ్ళు పలానా సెషన్స్ చెప్పారు చెప్తారు మనకి ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడతారేమో అని వాళ్ళ వాళ్ళ ఉపయోగానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ముందు మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ గా మనల్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మన బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ టాపిక్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో టాపిక్ ఎందుకు క్లారిటీ ఉందా ఉన్న నలుగురు కొంచెం యా సో బ్రాండ్ బిల్డింగ్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం బ్రాండ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం ఎలా చేసుకోవాలి దేని ద్వారా మనల్ని మనం ఒక బ్రాండ్ కింద ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా చెప్తారా సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఎస్ మెయిన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియానే ఎక్కువ ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఏంటి వన్ నాట్ త్రీ లో ఓన్లీ వన్ పార్టిసిపెంట్ ఎవ్వరు మాట్లాడడం లేదు నాకంతా ట్రైనర్లు కనిపిస్తున్నారు వీడియో ఆన్ చేసుకొని లాస్ట్ డేస్ కి వచ్చేసాం పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు వీడియో కూడా ఆన్ చేసుకోవట్లేదు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు 
ఓకే యా సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఇంకా సోషల్ మీడియా కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ చెప్తారా నేను చెప్తా ఎస్ చెప్పండి మేడం మీడియా అంటే దేని ద్వారా మీరు ఒక బ్రాండ్ అని మీరు జనాలకి తెలియచేస్తారు ఏ రకంగా ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ అయ్యేది స్పీకర్ గా కాబట్టి ఒక స్పీకర్ గా కూడా బ్రాండ్ అని చూపించుకోవచ్చు మురళీకృష్ణ గారు ఏదో చెప్తున్నారు ఖర్చు పెట్టకుండా తేలిగ్గా చేసుకోగలిగేది ఒకటి మేడం చెప్పినట్లుగా సోషల్ మీడియా మీరు ఓన్లీ సోషల్ మీడియాలోనే రోజంతా గడుపుతున్నారా ఎవరు కూడా యూట్యూబ్ అనే ఎర్ర బటన్ ని ఫోన్ లో నొక్కడం లేదా యూట్యూబ్ చూస్తున్నాం కదా యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ వందల ఛానల్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్పే వాళ్ళు అవ్వచ్చు యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా మనకు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు అవునా అంతకు ముందు ఈ సోషల్ మీడియా లేనప్పుడు మనకు అంతా కూడా యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా మనం మెయిన్ గా తీసుకునేది ఈ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా ఎస్ ఓకే వాట్సాప్ వాట్సాప్ పక్కన పెడతాం ఎందుకంటే వాట్సాప్ లో మనకు తెలిసిన కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒక స్టోరీ పెడితే సరిపోతుంది ట్రైనర్ అని తెలిసిపోతుంది ఇంకా కొత్త వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వడానికి ఆల్రెడీ మూడు చెప్పేసుకున్నాం ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఇంకా మనకి ఏదైనా కావాలి కొత్త విషయాలు ఏదైనా తెలుసుకోవాలనే ముందు మనం ఎందులో వెతుకుతాం నెట్ లో అదే ఎందులో గూగుల్ ఏ గూగుల్ తల్లి అంటారు మరి మీరేమంటారు మేడం ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ ఓకే యా గూగుల్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం యా సో మనకి బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యే ఒక ఫైవ్ టాపిక్స్ మీద ఇవాళ మనం ఎలా మిమ్మల్ని మీరు బ్రాండ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు చెప్పినట్లుగా ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ గూగుల్ అండ్ బ్లాగర్ బ్లాగర్ లో అంటే ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని మన కంటెంట్ అందులో పెట్టి దాన్ని మనం డిఫరెంట్ వాటిలో లింక్ చేస్తూ ఆ రకంగా కూడా మన బ్రాండ్ ని మన దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఫేస్బుక్ చూద్దాం ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఎంత మందికి ఉంది ఓకే ఫేస్బుక్ లో పబ్లిక్ అకౌంట్ ఎంత మందికి ఉంది పబ్లిక్ అకౌంట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఎంత మందికి ఉంది హరిత గారు ఇంకా ఇంకెవరి దగ్గర ఏం లేవా ఎవరికి ఫేస్బుక్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓకే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్దాం బట్ ఫేస్బుక్ కన్నా ఇంకా ముందు గూగుల్ లో మన పేరు మనం ఎలా ఇవ్వాలి గూగుల్ ద్వారా మనల్ని మనం బ్రాండ్ ఎలా చేసుకోవాలి చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా సరే ఏ ఆటోనో బుక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గరలో ఏదో ల్యాండ్ మార్క్ మ్యాప్ లో మీరు పిన్ చేస్తారు రైట్ అలా కాకుండా డైరెక్ట్ మీ పేరు కొడితే మీ ఇంటి అడ్రస్ కి ఆటో వచ్చేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు ఎలాగా అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ లో మన పేరుతో మన లొకేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా సో గూగుల్ వాళ్ళు మనకి గూగుల్ మై బిజినెస్ అనే ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేశారు దాంట్లో ఏంటి మన బిజినెస్ ని లేదా మనం మనల్ని పర్సనల్ గా కూడా గూగుల్ లో లిస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు అంటే నేను ఒక పర్సన్ ఉన్నాను నేను సో అండ్ సో చేస్తాను అని చెప్పి దాని ద్వారా కూడా దాంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు మన డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ అవన్నీ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా మీ డీటెయిల్స్ అడిగారు అనుకోండి అంటే మీ ప్రొఫైల్ మీ గురించి నాకు చెప్పండి గూగుల్ లో ఒకసారి నా పేరు కొట్టి చూడండి అని చెప్పారు అనుకోండి అదంతా ప్రొఫెషనల్ గా కనిపిస్తుంది 
లేదు ఎవరైనా మీ దగ్గరికి రావడానికి మీ అడ్రస్ చెప్పండి లేదా మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి అని ఎవరైనా అడిగితే గూగుల్ లో నా పేరు కొట్టి చూడండి నా డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి అని మీరు చెప్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అది సో ముందుగా గూగుల్ లో ప్రొఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూస్తూ మిగిలిన టాపిక్స్ మనం చూద్దాం మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే గూగుల్ లోకి వెళ్ళి గూగుల్ మై బిజినెస్ అని సెర్చ్ చేయాలి ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే గూగుల్ మై బిజినెస్ ప్రొఫైల్ కాకుండా మీకు ఇది కనిపిస్తుంది ఏంటంటే గూగుల్ యాడ్స్ గురించి కనిపిస్తుంది మీరు ఒకవేళ మొబైల్ లో ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ మీకు గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ కాకుండా ఆ గూగుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గురించి చూపించింది ఒకవేళ అలా కనిపిస్తే కొంచెం పైకి స్క్రాల్ చేస్తే మీకు సెకండ్ దానిలో కనిపిస్తుంది ఇది గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ గెట్ లిస్టెడ్ ఆన్ గూగుల్ అని చెప్పి సో ఒకవేళ ఇలా మనం గూగుల్ లో మన బిజినెస్ నేమ్ ఇస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది మన నేమ్ మనం పర్సనల్ గా ఇస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు అందరూ కదం కృష్ణమూర్తి గారిని చూసి ఉంటారు సో ఆయన ప్రొఫైల్ నేను మీకు చూపిస్తాను నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది సో మనం కథం కృష్ణమూర్తి అని సెర్చ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది మ్యాప్ అంటే డైరెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ లొకేషన్ కి ఎలా రావాలని చెప్పి సర్వీస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అడ్రస్ ఉన్నాయి మనం అలాగే మన బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఫోన్ నెంబర్ బిజినెస్ అవర్స్ ఇలా రకరకాల డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఇంకా మా యూట్యూబ్ లో ఆ నేమ్ తో ఏవైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో ఆ వీడియోస్ కనిపిస్తున్నాయి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పింట్రెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అన్నిట్లోను డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిట్లోను ఆ నేమ్ తో ఏ పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఏ నేమ్ తో రికగ్నైజ్ అయ్యారో లాగిన్ అయ్యారో అవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా సార్ మీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ పంపిండి లేదా ఇంకేదైనా మీ లొకేషన్ పంపించండి నేను మిమ్మల్ని వచ్చి కలవాలనుకుంటున్నాను ఇలా ఏదైనా అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం ఒకసారి గూగుల్ లో చెక్ చేసుకోండి నేను ఏం సెర్చ్ చేసి అని చెప్తే అది ఎంత ప్రొఫెషనలైజ్డ్ గా ఎంత గ్రేట్ గా కనిపిస్తుంది సో ఈ రకంగా మన ప్రొఫైల్ అనేది మనకి గూగుల్ లో కనిపిస్తుంది దీనికోసం మనం చేయాల్సింది గూగుల్ మై బిజినెస్ లోకి వెళ్ళి ఈ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ గెట్ లిస్టెడ్ ఆన్ గూగుల్ అని ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశాక మీకు సైడ్ లో అండ్ కింద రెండు చోట్ల కూడా మేనేజ్ నవ్ అని కనిపిస్తుంది సో మేనేజ్ నవ్ మొబైల్ లో ప్లేస్మెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి సేమ్ ఆ మేనేజ్ నవ్ క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీ మెయిల్ ఐడితో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే మీకు ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫస్ట్ కనిపించే విండో ఏంటంటే ఇలా కనిపిస్తుంది ఫైండ్ అండ్ మేనేజ్ యువర్ బిజినెస్ టైప్ యువర్ బిజినెస్ నేమ్ సో ఆల్రెడీ మీకు బిజినెస్ ఉంటే మీ బిజినెస్ నేమ్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తారు లేదు మనం ఏం చేయబోతున్నాం మన పర్సనల్ గా మన ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి యాడ్ యువర్ బిజినెస్ టు గూగుల్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసాక బిజినెస్ నేమ్ ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా మీ నేమే ఇవ్వచ్చు కథం దాత్రి క్రియేట్ బిజినెస్ విత్ దిస్ నేమ్ తర్వాత బిజినెస్ కేటగిరీ అక్కడ మీరు ఏ రకంగా అంటే డైరెక్ట్ ఒక ట్రైనర్ లాగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదా మీ సపరేట్ లైక్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ కింద లేదంటే కెరీర్ గైడెన్స్ కింద అలా మీరు పర్టికులర్ గా ఏ కేటగిరీలో మిమ్మల్ని మీరు లిస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కేటగిరీ మీరు ఇవ్వచ్చు సో నేను ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనర్ కాబట్టి నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ అని పెట్టుకుంటున్నాను లేదు మీరు నార్మల్ గా ఒక ట్రైనర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ట్రైనర్ పర్సనల్ ట్రైనర్ అని కానీ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ ఇలా మన రకరకాలుగా మనం ఏ రకంగా మనల్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో 
ఆ నేమ్ మనం ఇవ్వచ్చు లైఫ్ కోచ్ ఈ రకంగా మనకి దానికి దగ్గరలో ఏదైతే కేటగిరీ ఉంటుందో ఆ కేటగిరీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మీ లొకేషన్స్ కి కస్టమర్స్ రావాలా మీరు ఇది ఎస్ పెడితే మీ లొకేషన్ అడుగుతుంది గూగుల్ మ్యాప్ లో మన నిజంగా మన దగ్గరకి ఎవరైనా వచ్చినా రాకపోయినా డైరెక్ట్ మన మ్యాప్ లొకేషన్ ఇచ్చామనుకోండి ఇన్ కేసు ఎవరైనా మన దగ్గరికి రావాలి అన్నా లేదు మనం ఎక్కడైనా బుక్ చేసుకునేటప్పుడైనా దేనికైనా మన పేరు మీద మనకి మ్యాప్ లో మన నేమ్ తో ఉంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది సో ఎస్ అని ఇవ్వండి తర్వాత అడ్రస్ అడుగుతుంది అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ అంటే ఆ నేమ్ తో కానీ మీరు ఇచ్చిన లొకేషన్ లో కానీ ఇంకెవరిదైనా బిజినెస్ లైక్ మేబీ ఆ నేమ్ తో ఇంకెవరైనా ఉన్నా చూపిస్తుంది మీరు ఇచ్చిన అడ్రస్ లో ఇంకెవరైనా ఉన్నా చూపిస్తుంది అది మీది కానప్పుడు దిస్ డజంట్ మ్యాచ్ తర్వాత మీ లొకేషన్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాప్ మీద పిన్ చేయండి సో కొంచెం మీరు జూమ్ చేసుకుని ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టండి నేను జస్ట్ రఫ్ గా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ చేయలేదు దాన్ని సో ఏదైనా ఆఫీస్ విజిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా నో తర్వాత మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అండ్ మీ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ ఇది మ్యాండేటరీ కాదు మీ కాంటాక్ట్ నంబర్ మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు లేదు నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నా ఫోన్ నెంబర్ నేను ఇస్తానంటే ఇవ్వచ్చు అండ్ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మనం బ్లాగర్ లో ఒక బ్లాగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం చూపిస్తాము దాన్ని మీరు ఇక్కడ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు మీ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ కింద నేను ప్రస్తుతానికి స్కిప్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ మీ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ ఇవ్వండి తర్వాత వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది కొంతమందికి లైక్ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా బిజినెస్ అంటే మీకు ఏదైనా షాప్ ఉన్నట్టు కానీ ఏదైనా సెంటర్ ఉన్నట్టు కానీ కొన్ని కొన్ని వాటికి గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీడియో వెరిఫికేషన్ ప్రూఫ్ అడుగుతుంది అంటే మీ షాప్ నేమ్ మీ లొకేషన్ అవి కనిపించేలాగా ఒక వీడియో చెయ్యాలి మనం పర్సనల్ గా చేసుకునేటప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఒకవేళ మీ బిజినెస్ ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ రకంగా మీకు వీడియో వెరిఫికేషన్ అడుగుతుంది దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో తర్వాత మనం ఏమేమి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇది మనకి ఎలా వస్తుందంటే మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో నేను ఫస్ట్ లో అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ అని ఇచ్చాను కాబట్టి అడ్వర్టైజింగ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ సర్వీసెస్ నాకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే బిజినెస్ కార్డ్ డిజైన్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి ఎవరైతే బిజినెస్ కార్డ్ డిజైన్ అని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తారో నా ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరైనా బ్రాండింగ్ అని సెర్చ్ చేస్తే నా ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీరు ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఏ రకంగా జనాలు మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో చూసుకొని ఆ టాపిక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంకా మీకు ఒకవేళ అక్కడ సరిపోకపో అక్కడ మీకు కావాల్సిన కేటగిరీ లేకపోతే ఇంకా మనకి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లేదంటే మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అక్కడ మీరు లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ ఈ రకంగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మీరు ఏ టైమ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటారు బిజినెస్ అవర్స్ మీరు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు తర్వాత కస్టమర్స్ మీకు మెసేజ్ చేయడం మీకు ఓకేనా దీనికి మనకేం మనీ కట్ అవ్వదు సో నెక్స్ట్ పెట్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇన్ కేసు మీకు వద్దనుకుంటే నో పెట్టేయండి తర్వాత మీ బిజినెస్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఏం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే గూగుల్ లో ఆ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే కనిపించే మ్యాటర్ ఏమని కనిపించాలనుకుంటున్నారు సో మీరు దీన్ని ఎంత ఇన్ఫర్మేటివ్ గా రిలవెంట్ గా ఇస్తారో మీకు అంత ఎక్కువ ప్రొఫైల్ రీచ్ ఉంటుంది ఎక్కువ మందికి మీరు తెలియడం కానీ 
కరెక్ట్ గా మీనేమే సర్చ్ చేయకపోయినా కరెక్ట్ గా ధాత్రి అనే సర్చ్ చేయకపోయినా నేను ఇక్కడ ఏదైతే డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తానో ఏదైతే సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో దాన్ని బట్టి ఆ కేటగిరీస్ ఎవరైతే గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తారో నా ప్రొఫైల్ టాప్ లో కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఇవ్వగలరో అంత ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఇవ్వండి తర్వాత ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ ఏదైనా మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీ ఫోటో మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు ఆఫ్లైన్ అవ్వచ్చు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఆ ట్రైనింగ్ ఫోటోని ఇక్కడ యాడ్ చేసేయండి చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఓకే వీళ్ళు ఇన్ని ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చారా వీళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనే ఒక ఒపీనియన్ వస్తుంది తర్వాత అడ్వర్టైజింగ్ అడుగుతుంది మనకి అడ్వర్టైజింగ్ తో పని లేదు సో స్కిప్ చేసేయండి అండ్ తర్వాత మీకు డొమైన్ నేమ్ పర్చేస్ చేసుకోమని అడుగుతుంది వెబ్సైట్ కి దాంతో కూడా మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ గా ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం సో దానికి మనకు పేమెంట్ తో అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మనకి వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక మన ప్రొఫైల్ అనేది జనాలకి కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా మనం గూగుల్ యూజ్ చేసుకొని మనల్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఆప్షన్ సో గూగుల్ తర్వాత మనం ఇంతా కనుక్కున్నట్లుగా ఫేస్బుక్ కి వెళ్ళిపోదాం ఫేస్బుక్ అంటే మీ ప్రైవేట్ అకౌంట్ మీరు అలా విడిగా ఉంచుకోండి మీరు ఏదైతే పర్సనల్ యూస్ కి యూస్ చేస్తున్నారో అలా కాకుండా మీరు మిమ్మల్ని ఒక బ్రాండ్ కింద ఒక ట్రైనర్ కింద సోషల్ గా తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూత్ అనే కాదు ఎవరైనా సరే మీరు ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకోండి ఒక అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన పెద్దవాళ్ళని తీసుకోండి ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు టైం పాస్ ఎక్కడ వాళ్ళకి అంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఈ మూడిట్లోనే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఇంకా ఇంకేదన్నా యాప్స్ ఉంటే వాటిలో కూడా బట్ ఎక్కువ మెజారిటీ అంటే మీరు మళ్ళీ నేను ఈ లింక్ డిన్ లో స్పెండ్ చేస్తానండి నేను టెలిగ్రామ్ లో చేస్తానండి నేను పింట్రెస్ట్ లో చేస్తానండి అవి కూడా బట్ మెజారిటీ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసేవి ఈ మూడు సో దీని ద్వారా మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ గా ఎందుకు ప్రమోట్ చేసుకోకూడదు అందుకని మీ ప్రైవేట్ అకౌంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మీ ఫేస్బుక్ లో అవ్వచ్చు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అవ్వచ్చు మీ ప్రైవేట్ అకౌంట్ మీకు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని విడిగా పక్కన పెట్టేయండి మీ ప్రైవేట్ అకౌంట్ కాకుండా వేరే మెయిల్ ఐడితో ఒక పబ్లిక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ పబ్లిక్ అకౌంట్ లో మనకి ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్తే పేజెస్ అని ఉంటుంది ఆ పబ్లిక్ అకౌంట్ లో పేజెస్ లోకి వెళ్ళి మీకంటూ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండి దాంట్లో ఎలాగా మీ పేరు అండ్ మీరు ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఏ ట్రైనర్ మీరు అవ్వాలనుకుంటున్నారో అలాగా సో మీరు కొత్తగా పేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీకు ప్లస్ న్యూ పేజ్ అని వస్తుంది దానికి క్లిక్ చేయగానే ఈ రకంగా ఓపెన్ అవుతుంది పేజ్ నేమ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు మీ పేరు అండ్ మీరు ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో దాంతో కలిపి అంటే ధాత్రి డిజిటల్ ట్రైనర్ లేదా ధాత్రి లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ ధాత్రి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కోచ్ ఈ రకంగా మీ పేరుతో పాటు ఇంకా కుదిరితే మీరు ఏ రకంగా మిమ్మల్ని మీరు జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ రకంగా తీసుకెళ్ళాలి పెట్టండి లేదు సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అని పెట్టచ్చు మీరు మీ నేమ్ తో పాటు ఆ రకంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం లేదు మన ఒక ట్రైనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి తీసుకుందాం ఇక్కడ కేటగిరీలో దానికి రిలవెంట్ గా మనం సెర్చ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి అన్ని అవైలబుల్ గా ఉందో మన దగ్గర దగ్గరగా దానికి ఏది రిలవెంట్ అవుతుందో అని మనం అనిపిస్తుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో పర్సనల్ కోచ్ అని కానీ ఏదైనా కెరీర్ గైడెన్స్ అని కానీ అలా తర్వాత ఇంకా బయో అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారో డిస్క్రిప్టివ్ గా ఇవ్వండి సో క్రియేట్ అయ్యే పేజ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత తర్వాత మనకి మన అడ్రస్ మన ఫోన్ నెంబర్ మన మెయిల్ ఐడి ఇలా కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మన గురించి మినిమం డీటెయిల్స్ చూసే వాళ్ళకి తెలియడానికి సో ఆ రకంగా మీకు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి పేజ్ క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తా వెళ్ళానంటే అక్కడ మనకి సెషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో నేను 
దేని ద్వారా చేసుకోవచ్చు అనేది చెప్తాను ఎలా చేయాలి అనేది ఇంకా కంప్లీట్ స్టెప్స్ అనేవి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో సర్వీస్ దాన్ని ఇచ్చి ఇంకా క్రియేట్ పేజ్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని మీకంటూ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండి మనం పేజ్ క్రియేట్ చేసి పేజ్ క్రియేట్ చేశానండి అంటే కుదరదు రెగ్యులర్ గా మనం ఏదైతే క్లాసెస్ కి వెళ్తామో ఆ క్లాసెస్ గురించి పెట్టడం మీరు ఏదైతే టాపిక్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో దాని మీద ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్లైడ్ లాగా పోస్ట్ చేయడం లేదా టెక్స్ట్ రూపంలో మీ ఒపీనియన్ ఆ టాపిక్ కి సంబంధించి జనరల్ ఇష్యూస్ ఈ పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇలాంటి అన్ని పెట్టుకుని కాంట్రవర్సీ ఇష్యూస్ ఏం పెట్టుకోకండి మీ ఈ ఏదైతే మీరు ట్రైనర్ గా క్రియేట్ చేసుకునే ప్రొఫైల్ ఉంది సో ఈ రకంగా రకరకాల పోస్ట్లు మీరు చెప్పే ప్రతి క్లాస్ తాలూకు ఆ లింక్ అవ్వచ్చు దాని పోస్టర్ అవ్వచ్చు మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న పీడిఎఫ్ పీపీటీలో కొన్ని యూజ్ఫుల్ స్లైడ్స్ అవ్వచ్చు అలా రకరకాలుగా మీరు ఏదైతే పెడతారో డైలీ మాక్సిమం రెగ్యులర్ గా ఒకటి పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఎక్కువ రీచ్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఫేస్బుక్ లో ఇలా మనం ఫేస్బుక్ లో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని పేజ్ లో పోస్ట్లు పెడుతూ రెగ్యులర్ గా పోస్ట్లు పెడుతూ మన పేజ్ ని మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళని పేజ్ లైక్ చేయమని చెప్తూ ఈ రకంగా కూడా మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ గా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు ఫేస్బుక్ లో చూసుకుంటే చాలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్ గ్రూప్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి కొన్ని గ్రూప్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు కాలేజెస్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన ట్రైనర్ అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకి డెస్టినేషన్ ఉంది కానీ ఈ చెప్పే పర్సన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటారు వీళ్ళ మధ్యలో మీడియేటర్ గా ఉండి మీరు క్లాస్ చెప్తాను అన్నారు అనుకోండి వాళ్ళని మిమ్మల్ని జాయిన్ చేస్తారు సో మీకు కొంత అమౌంట్ వాళ్ళు ఇచ్చి కొంత అమౌంట్ వాళ్ళ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో అలాంటి కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాటిలో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు నార్మల్ గా కూడా మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ గా డైరెక్ట్ గా మీరు ఫేస్బుక్ లో ఒక పేజ్ అండ్ ప్రొఫైల్ ద్వారా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గ్రూప్స్ లో నేను సో సో టాపిక్స్ చెప్తాను ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నేను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ గ్రూప్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఒక ట్రైనర్ గా జనాల్లోకి వెళ్ళచ్చు ఇది మనకి ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ తర్వాత యూట్యూబ్ మీలో ఎంత మందికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సునీత గారికి ఉంది ఇంకా ఎస్ రాధిక గారికి ఉంది మీ అందరికి తె షర్మిస్టా గారికి ఉంది ఇంకా మీ అందరికి తెలియని ఒక సీక్రెట్ చెప్పనా మీ అందరికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఉందని మీకు తెలియదు అంతే ఎలా అంటారా ఆ గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గూగుల్ అండ్ యూట్యూబ్ డైరెక్ట్ గా మీ మెయిల్ ఐడితో మీకు అంటూ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఐడితో యూట్యూబ్ లో సైన్ ఇన్ అవుతారో దాంతో బై డిఫాల్ట్ మీకు ఛానల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇంకా దాని నేమ్ దానికి ఒక కవర్ ఫోటో దానికి ఒక ప్రొఫైల్ ఫోటో ఇంకా మిగిలినవన్నీ మీరు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది తప్ప మీ అందరికి బై డిఫాల్ట్ ఛానల్ ఉంటుంది మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే యూట్యూబ్ లో ఎక్కడైతే మీ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుందో మీ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి యువర్ ఛానల్ అని కనిపిస్తుంది అది మీకు ఛానల్ ఉన్న అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోకపోయినా సరే బై డిఫాల్ట్ మీ అందరి కంటూ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఓ పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు టాపిక్స్ క్లాసెస్ చెప్పేయకుండా పెద్ద పెద్ద క్లాసెస్ అనేవి చెప్పేయకుండా ముందుగా ఏం చేస్తారంటే మనకి యూట్యూబ్ లో షార్ట్స్ అని ఉంటాయి మనకి అంతకు ముందు ఏవైతే టిక్ టాక్స్ ఉండేవి కదా మనకు అంతకు ముందు టిక్ టాక్ యాప్ ఉండేది ఈ లాక్ డౌన్ లో మోడీ గారు తీసేశారు దానికి ముందు మనకి టిక్ టాక్ యాప్ ఉండేది జనాలు అందరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓ స్క్రాల్ చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఆ వీడియోస్ యూస్ఫుల్ ఉంటాయి అవసరం లేని ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళని ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ అని ఉంటుంది అండ్ అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో యూట్యూబ్ లో షార్ట్స్ అని ఉంటాయి ఈ రెండింటి ద్వారా చిన్న చిన్న వీడియోస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ వీడియోస్ అనేవి క్రియేట్ చేయండి అంటే ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని షార్ట్ గా ఏదో ఒక వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ చెప్తూ ఒక చిన్న వీడియోస్ క్రియేట్ చేయండి గోల్ సెట్టింగ్ మీరు చెప్పాలనుకున్నారు అనుకోండి గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒక 
ఒక థర్టీ సెకండ్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ చిన్న వీడియో జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పేలాగా ఒక వీడియో క్రియేట్ చేయండి తర్వాత గోల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది ఆ షార్ట్ టర్మ్ మిడ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఈ స్వాట్ అనాలిసిస్ అవ్వచ్చు స్మార్ట్ గోల్స్ గోల్స్ ఎలా ఉండాలి ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని గోల్ సెట్టింగ్ అనే టాపిక్ మనం తీసుకుంటే మనం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ చెప్తాం కదా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క స్లైడ్ ని ఒక వన్ మినిట్ వీడియో కింద క్రియేట్ చేయండి మనం ఏదైతే ఒక టెన్ స్లైడ్స్ ఏదో మన పీపీటి కానీ మన కంటెంట్ ఏదైతే మనం తయారు చేసుకుంటామో వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ షార్ట్ వీడియోస్ కింద ముందు క్రియేట్ చేసి ఆ షార్ట్స్ లో పెట్టండి దానికి రిలవెంట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం మంచి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తూ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఆ వీడియో ప్రమోట్ చేసి నా వీడియో లైక్ చేయండి మీ స్టేటస్ లో కూడా పెట్టండి అని వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మీరు కూడా ఎక్కువ మందికి ఆ వీడియోస్ రీచ్ అయ్యేలాగా ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేలాగా చేసుకుంటే ఎక్కువ రీచ్ అనేది ఉంటుంది అప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే ఈ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ వీడియోస్ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ వీడియోస్ ఎప్పుడైతే హిట్ అవుతాయో అప్పుడు మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లాంగ్ వీడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు దాన్ని కూడా ఏం చేస్తారు దానికి సంబంధించి ఆ టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో టాపిక్ కి సంబంధించి ఒక వన్ మినిట్ వీడియో క్రియేట్ చేసి షార్ట్స్ లో అప్లోడ్ చేసి మీకు నచ్చితే కంప్లీట్ వీడియో నా ఛానల్ లో ఉంటుంది విజిట్ చేయండి అని చెప్పి పెట్టచ్చు అలాగే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ట్రైనర్ గా తీసుకోవాలంటే మీరు ఎలా చెప్తున్నారో నాకు ఎలా తెలిసిద్దండి అని అడిగితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో నా వీడియోస్ ఉంటే మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి నేను చెప్పే విధానం మీకు నచ్చినట్లయితే మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాము టాపిక్ ఏంటి ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అనేది ఈ రకంగా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు సో మీకు ఆ మాట్లాడే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆ ప్రాక్టీస్ కానీ పెరుగుతుంది అవతల వాళ్ళకు కూడా మీరు ఎలా చెప్తారు అని ఒక ఐడియా వస్తుంది ముందే యూట్యూబ్ లో పెద్ద పెద్ద వీడియోలు పెట్టేసి ఎవరు చూడట్లేదు అని బాధపడితే కష్టం ఎందుకంటే మీరే చూసుకోండి మీరు యూట్యూబ్ లో ఒక పది నిమిషాలు వీడియో ఉందనుకోండి మాక్సిమం రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు దాన్ని చూస్తాం మహా అయితే ఇలా ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా దాన్ని మూవ్ చేసేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఆ వీడియోలు అనిపించిందో దాన్ని చూసి వీడియో క్లోజ్ చేసేస్తాం ఒక్క వీడియోని మూడు నిమిషాలకి మూడు నిమిషాలు కూడా చాలా తక్కువ నన్ను అడిగితే చాలా రెండు నిమిషాలు నిమిషం అన్నారు చూసి మనం క్లోజ్ చేసేస్తాం అందుకని మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఈ యూట్యూబ్ లో ఏదైతే షార్ట్స్ ఉంటుందో ఆ షార్ట్స్ మీద క్రియేట్ చేయండి మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ షార్ట్ యూజ్ చేసి వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పుకుంటారు సో ఒకవేళ వీడియో ఎడిటింగ్ ఇన్ షార్ట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా యాప్ వీడియో ఎడిటింగ్ మనం ఆల్రెడీ ఒకవేళ నేర్చుకొని ఉంటే గనక ఆ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి మీరు క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేయడం అలా సో షార్ట్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని మీరు ఫేస్బుక్ లో రీల్స్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ రీల్స్ లో అప్లోడ్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో అప్లోడ్ చేయండి అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో అప్లోడ్ చేసి అప్పుడు ఒక టాపిక్ ని బిట్స్ బిట్స్ గా కట్ చేయండి అన్ని బిట్స్ ముందు విడివిడిగా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయండి షార్ట్స్ రూపంలో అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వీటిల్లో కూడా షార్ట్స్ రూపంలో చిన్న చిన్న వీడియోస్ పెట్టి తర్వాత పెద్ద వీడియో అనేది రిలీజ్ చేయండి అప్పుడు ఆ వీడియోకి ఎక్కువ వ్యూవర్స్ ఉంటారు మీ మీకు ఎక్కువ రీచ్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇలా మనం మనకు ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చిన యూట్యూబ్ ఛానల్ ని దానికి ఒక మంచి కవర్ ఫోటో అంటే మన ఛానల్ లో మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనేది తెలిసేలాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ కి వెళ్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ లు కన్నా కూడా ఎక్కువ రీచ్ ఉండేది ఎక్కువ మంది చూసేది ఏంటి అంటే రీల్స్ సో మనం గంటలు గంటలు అంతకు ముందు టిక్ టాక్ ఎలాగైతే చూసే వాళ్ళము అదే రకంగా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టి ఆ రీల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏదైతే కొన్ని కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు అందులో స్క్రాల్ చేస్తూ ఉంటామో అలా అవతల వాళ్ళ ఫీడ్ పేజ్ లోకి మనము వెళ్లేలాగా ఈ షార్ట్ వీడియోస్ ఏవైతే మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లిమిట్ ఏంటంటే రీల్స్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అనేది మాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ కన్నా పెద్ద వీడియో మీరు అప్లోడ్ చేయలేరు సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వచ్చేలాగా మీ కంటెంట్ ని షార్ట్ చేసుకొని ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ లో వీడియోస్ మీరు అప్లోడ్ చేయడం అలాగే చిన్న చిన్న కొటేషన్స్ లాగా మీరు పోస్ట్లు పెట్టడం మీరు ఎక్కడైతే క్లాసులు చెప్పారో ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు ఆఫ్లైన్ అవ్వచ్చు దాని తాలూకు ఇమేజెస్ మీరు అప్లోడ్ చేసి దాని కింద దాని రిలవెంట్ డిస్క్రిప్షన్
పలానా చోట నేను పలానా టాపిక్ మీద క్లాస్ ఇంతసేపు క్లాస్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఎంత మందికి యూజ్ అయింది లేదా మీరు చెప్పిన టాపిక్ లోని కొన్ని యూస్ఫుల్ పాయింట్స్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టండి అలాగా మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ల ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా కూడా మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రైవేట్ అకౌంట్ పెట్టుకుని నాది ఎవరు చూడట్లేదండి అంటే కష్టం మీకు ఏదైతే ప్రైవేట్ అకౌంట్ ఉంటుందో మీ పర్సనల్ గా మీ పర్సనల్ అకౌంట్ ని విడిగా ఉంచండి యాజ్ అ ట్రైనర్ గా ఒక ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని పబ్లిక్ అకౌంట్ అందులో మీరు మీ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళి ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ కింద దాన్ని చేయిన్ చేయొచ్చు ఒక ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ కింద దాన్ని మార్చుకొని దాని ద్వారా ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ల ద్వారా మీరు ఒక ట్రైనర్ అని మీరు ఎక్కువ మందికి తెలియజేయడానికి కుదురుతుంది సో ఇక్కడ మనకి కవర్ అయిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ఒకటి గూగుల్ మై బిజినెస్ యూజ్ చేసుకుని గూగుల్ లో మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడం ఫేస్బుక్ లో పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని రెగ్యులర్ గా పోస్ట్లు పెడుతూ అలాగే ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో కూడా మీరు రెగ్యులర్ గా పెడుతూ నేను సో అండ్ సో టాపిక్స్ ఇచ్చే ట్రైనర్ ని ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చెయ్యొచ్చు అని మీరు ఎక్కడెక్కడైతే క్లాసెస్ చెప్పారో దాని తాలూకు ఫొటోస్ వచ్చేలాగా మీరు ఈ గ్రూప్స్ ని యూజ్ చేసుకొని త్రూ ఫేస్బుక్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ నార్మల్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా త్రూ యూట్యూబ్ మనల్ని మనం ఒక ట్రైనర్ గా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్లు పెట్టడం ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ పెట్టడం ద్వారా అది కూడా పబ్లిక్ అకౌంట్ ప్రైవేట్ అకౌంట్ కాదు పబ్లిక్ అకౌంట్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ అయితే ఇంకా మంచిది ప్రొఫెషనలైజ్ లుక్ అనేది ఇస్తుంది అలాగే ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ ద్వారా మనం ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ద్వారా అండ్ అలాగే ఇవి క్రియేట్ చేయడమే కాదు ఒక దాంట్లో ఒకటి మీరు లింక్ చేయాలి ఎలాగా మీ ఫేస్బుక్ డిస్క్రిప్షన్ లో మీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ విజిట్ చేయండి అని మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ తాలూకు లింక్ నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి అని మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ ప్రొఫైల్ లో మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ మీ ఫేస్బుక్ లింక్ మీ గూగుల్ మై బిజినెస్ గూగుల్ ప్రొఫైల్ లింక్ మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ లింక్ అలా ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి డైరెక్ట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో చూసిన వాళ్ళు మీ మిగిలిన ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా మీ ప్రొఫైల్ చూసేలాగా సో మనకేంటి దాని వల్ల ఏంటి వ్యూవర్స్ పెరుగుతారు దాని వల్ల ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ అనేది ఉంటుంది అలా ఇంటర్ లింక్ చేసుకోండి ఒక దాని నుంచి ఒక దానికి లింక్స్ ఇస్తూ లింక్ చేసుకోండి ఇంటర్ లింక్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటంటే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కోడింగ్ రావాలి హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ రావాలి ఇంకా దానిలో హోస్టింగ్ అండ్ డొమైన్ పర్చేస్ చేయాలి దానికి సంవత్సరానికి కొన్ని వేలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది హోస్టింగ్ అండ్ డొమ హోస్టింగ్ డొమైన్ మనకి ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా సంవత్సరానికి నాలుగు వేలు కొన్నిట్లో నెలకి నాలుగు వేలు ఉంటాయి ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే గోడాడి మీరు వినే ఉంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో సో అలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఈ హోస్టింగ్ అండ్ డొమైన్ మనకి అమ్ముతారు అనమాట మనం కొనుక్కోవాలి అంటే ఆ పేరు మీద మనకి మాత్రమే వెబ్సైట్ ఉండేలాగా మనకంటూ ఇంటర్నెట్ లో ఒక స్పేస్ ఉండేలాగా మనం హోస్టింగ్ అండ్ డొమైన్ పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికోసం కొంత మనీ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది అవి మనం పెట్టకుండా ఫ్రీగా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉండే ప్లాట్ఫామే గూగుల్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసే బ్లాగర్ సో బ్లాగర్ లో వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనకి నార్మల్ వెబ్సైట్ ఉండేలాగా మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫైవ్ పేజ్ సిక్స్ పేజ్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి ఎలాగా హోమ్ అబౌట్ అస్ గ్యాలరీ కాంటాక్ట్ అస్ ఇలా డిఫరెంట్ పేజెస్ అనేవి వస్తాయి మనం పైన క్లిక్ చేస్తే ఒక్కొక్క పేజ్ కి వెళ్తుంది ఇంత వైడ్ ఆప్షన్స్ ఉండవు కానీ నార్మల్ గా మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం మన వెబ్సైట్ లో ఇవ్వచ్చు వెబ్సైట్ ద్వారా యూజ్ ఏంటండి అంటారు మీరు ఏదైతే కంటెంట్ ప్రిపేర్ అవుతారో ఆ పీపీటి అవ్వచ్చు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు దాన్ని మీరు మీ బ్లాగర్ లో మీ వెబ్సైట్ లో మీరు పోస్ట్ చేసి కంటెంట్ ఇలా ఉంటుందండి నేను ఈ రకంగా చెప్తాను అది ఇది అని చెప్పి మీరు ఏదైతే కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో అది చూసే వాళ్ళకి తెలిసేలాగా చేయొచ్చు మీరు ఎక్కడైనా ఒక క్లాస్ చెప్పారు అనుకోండి టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు ఆఫ్లైన్ అవ్వచ్చు మీరు ఒక క్లాస్
దీనికి మనం మొబైల్ లో బ్లాగర్ అనే అప్లికేషన్ ఎక్కించుకోవచ్చు లేదా మొబైల్ లో డెస్క్ టాప్ సైట్ లోకి వెళ్ళి బ్లాగర్ డాట్ కామ్ అని గూగుల్ లో మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు కొత్త బ్లాగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం నుంచి చూద్దాం మనకు ముందుగా మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బ్లాగ్ నేమ్ అడుగుతుంది తర్వాత బ్లాగ్ యుఆర్ఎల్ అడుగుతుంది తర్వాత డిస్ప్లే నేమ్ అడుగుతుంది ఈ మూడిట్లో కూడా మీ నేమ్ అండ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ అంటే మీరు ఏదైతే దేంట్లో అయితే ప్రొఫెషనలైజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాని నేమ్ లేదంటే నార్మల్ గా ధాత్రి సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ లేదా ధాత్రి ట్రైనర్ ఈ రకంగా లేదా ధాత్రి బ్లాగ్స్ ధాత్రి బ్లాగ్ ఇలా రకరకాలుగా మీ ఇష్టం మీరు ఏదైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ మీరు మూడు చోట్ల ఇవ్వాల్సి ఉంది ఫస్ట్ టైటిల్ అడుగుతుంది తర్వాత యుఆర్ఎల్ అడుగుతుంది ఇదేంటంటే గూగుల్ ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే బ్లాగర్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఎలా అయితే సర్చ్ చేస్తామో అలాగా ఎవరైనా ఏమని సర్చ్ చేస్తే మన ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది మన బ్లాగ్ కనిపిస్తుంది అనేది మనకి ఈ యుఆర్ఎల్ సో ఇక్కడ ఏంటి చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మీరు ఏదో షార్ట్ కట్స్ లోనో లేదా లాంగ్ గా పెట్టేసినా ఎవరైనా సర్చ్ చేయడానికి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది సో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా క్లియర్ గా ఉండేలాగా ఒక యుఆర్ఎల్ జస్ట్ నేను రఫ్ గా చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఇలా మనకు ఒక బ్లాగ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇందులో మనకి పేజెస్ పోస్ట్స్ అని ఉంటాయి రెండిటి లోపల మనకుండే ఫార్మాట్ అంతా సేమ్ కానీ పేజ్ కి పోస్ట్ కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే పేజ్ ఎవరైతే అవతల వాళ్ళు ఎవరైతే మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారో మన బ్లాగ్ ఓపెన్ చేస్తారో మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తారో ముందు పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో నుంచి మనం పోస్ట్లు ఇంటర్ లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద ఒక్కొక్క పోస్ట్ గోల్ సెట్టింగ్ మీద ఒక పోస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక పోస్ట్ స్టేజ్ ఫేర్ మీద ఒక పోస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీద ఒక పోస్ట్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎటిక్యుయేట్ మీద ఒక పోస్ట్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్లు క్రియేట్ చేయండి పేజ్ లో ఏం చేస్తారంటే మీ ఫోటో పెట్టి నేను ఒక సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ ని నేను సో అండ్ సో టాపిక్స్ చెప్తాను పలానా పలానా చోట్ల చెప్పానని పేజ్ లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి మీ గురించి ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏమేమైతే చెప్పారో ఏమేమైతే చెప్పగలరో ఎక్కడెక్కడ చెప్పారో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పేజ్ లో ఇవ్వండి తర్వాత మీ పోస్ట్ లో ఒక్కొక్క టాపిక్ కి సంబంధించిన పోస్ట్ ని లింక్ చేయండి ఎలా చెయ్యాలో ఒకసారి చూపిస్తాను మనం న్యూ పోస్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ రకంగా వస్తుంది పోస్ట్ టైటిల్ అక్కడ మీరు గోల్ సెట్టింగ్ అనో టైం మేనేజ్మెంట్ అనో మీరు ఏదైతే టైటిల్ ఇస్తారో టైటిల్ ఇవ్వండి తర్వాత మనకి కొన్ని ఫాంట్స్ మీరు ఒకవేళ ఈ క్యాన్వా కానీ మనకి నోట్ ప్యాడ్ కానీ వర్డ్ ప్రెస్ కానీ ఇందులో ఉన్నన్ని అన్ని రకాల ఫాంట్స్ ఉండవు జస్ట్ లిమిటెడ్ ఫాంట్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫాంట్స్ టెక్స్ట్ సైజు మనకి నంబర్స్ లాగా ఉండదు జస్ట్ స్మాలెస్ట్ టు లార్జెస్ట్ మధ్యలో ఒక సిక్స్ సైజెస్ ఉంటాయి సైజు అండ్ అలాగే ఫార్మాట్ అంటే సబ్ హెడ్డింగ్ లాగా కావాలా లేకపోతే నార్మల్ పారాగ్రాఫ్ ఆ మేజర్ హెడ్డింగ్ ఆ ఫార్మాట్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్ లైన్ స్ట్రైక్ త్రూ అంటే దాన్ని కొట్టేసినట్లు మీకు కావాలంటే అంటే దానికి ఏంటంటే మనం కొంచెం అట్రాక్షన్ పెంచుతాము డోంట్ డూ దిస్ అని చెప్పే బదులు డోంట్ డూ దిస్ పెట్టి దాన్ని రెడ్ కలర్ లో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినట్టు అలా స్ట్రైక్ త్రూ కావాలంటే స్ట్రైక్ త్రూ అండ్ మనం టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా టెక్స్ట్ కలర్ హెడ్డింగ్ ఒక కలర్ బాడీకి ఒక కలర్ అలా కలర్ అండ్ టెక్స్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వాలనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అలాగే మనం ఇమేజెస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఓన్లీ మ్యాటరే కాకుండా ఇందులో మనం ఇమేజెస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు వీడియోస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అదే రకంగా మీకు ఇంతక లింక్ చేసుకోవడం అని చెప్పాను కదా ఇన్సర్ట్ లింక్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు మీ డిఫరెంట్ పోస్టుల తాలూకు ఒక్కొక్క పోస్ట్ తాలూకు లింక్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసి దానికి ఒక హెడ్డింగ్ ఇవ్వండి ఏమని గోల్ సెట్టింగ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అలా ఏదో ఒక డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఇవ్వండి తర్వాత ఓపెన్ దిస్ లింక్ ఇన్ న్యూ విండో క్లిక్ చేయండి దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఆ లింక్ ఎవరైతే క్లిక్ చేస్తారో మీ పేజ్ లో నుంచి మీరు పెట్టిన డిఫరెంట్ పోస్ట్ లకి వాళ్ళు వెళ్తారు 
ఇలా మన ఒక వెబ్సైట్ లాగా ఒక మినీ వెబ్సైట్ లాగా బ్లాగర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ తెలుగులో ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ ఇన్పుట్ టూల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి టీలోకి వెళ్ళి తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోండి తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు టైప్ చేసిన ప్రతి వర్డ్ కి దాని తెలుగులో ఎలా ఉండొచ్చు అందులో మీకు కావాల్సింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ రకంగా మనం తెలుగులో టైప్ చేయాలనుకుంటే కొంతమంది ఇంగ్లీష్ నాకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాదండి నేను తెలుగులో మాట్లాడగలను తెలుగులో రాయగలను మీ బ్లాగ్ ని మీరు తెలుగులోనే రాయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ కావాలనుకుంటే లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ మనకు అక్కడ ఉంటుంది అండ్ మీకు బుల్లెట్స్ నంబరింగ్స్ ఇక్కడ ఈ త్రీ డాట్స్ దగ్గర ఉంటాయి ఇలా మీరు ఏం చేయొచ్చు పబ్లిష్ క్లిక్ చేయగానే ఆ పోస్ట్ అనేది పబ్లిష్ అవుతుంది ఇలా రకరకాల పోస్ట్లు తయారు చేసి ఇక్కడ షేర్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే కాపీ లింక్ అని వస్తుంది కాపీ లింక్ క్లిక్ చేసి పేజ్ లోకి వెళ్ళి మీ ప్రొఫైల్ పేజ్ క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ న్యూ పేజ్ ఫార్మాట్ అంతా కూడా మనకు సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీ నేమ్ తో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయండి దాత్రి లేదా మీ అని చెప్పి ఇలా ఇక్కడ మీ గురించి యాజ్ అ ట్రైనర్ గా మీ గురించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వండి నేను పలానా పలానా వాటిలో సర్టిఫికేట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను నేను ఒక సర్టిఫికేట్ ట్రైనర్ ని నేను సోన్ సో టాపిక్స్ చెప్పగలను సోన్ సో ప్లేసెస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పాను నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను వెళ్ళిన ప్లేసెస్ ఇవి దాని తాలూకు ఇమేజెస్ ఇవి ఇలా మీ ప్రొఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ లింక్ మనకి ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసిన పోస్ట్ పేజ్ కాదు మీరు క్రియేట్ చేసిన పోస్ట్ తాలూకు లింక్ ఇవ్వండి ఇంతకు మనం గోల్ సెట్టింగ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి నేను దాని నేమ్ గోల్ సెట్టింగ్ అని ఇచ్చి ఓపెన్ దిస్ లింక్ ఇన్ న్యూ విండో ఇస్తున్నా సో నా ప్రొఫైల్ పేజ్ లో మధ్యలో ఎక్కడో నేను ఈ గోల్ సెట్టింగ్ లింక్ ఇస్తాను దాన్ని ఎవరైతే క్లిక్ చేస్తారో ఇలా వాళ్ళు నేను క్రియేట్ చేసిన గోల్ సెట్టింగ్ తాలూకు పోస్ట్ కి వెళ్తారు మనం జస్ట్ ఇదంతా కూడా రఫ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ రకంగా మీరు ఒక పేజ్ లో మీ ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ పెడుతూ మీరు పెట్ట ఇవ్వాలి అనుకున్న కంటెంట్ మొత్తాన్ని కూడా రకరకాల పోస్ట్ల లాగా తయారు చేస్తూ ఆ పోస్ట్లని మీ పేజ్ లో ఈ రకంగా లింక్ చేసుకుంటూ మీ కంటెంట్ ని మీరు జనాలకి తెలియచేయచ్చు ఈ బ్లాగర్ దగ్గర మీరు ఇంతకైతే మనం యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఇచ్చామో అది మీ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అనమాట మీ ఫేస్బుక్ లో మీ గూగుల్ లో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఏదైతే మ్యాటర్ పెడతారో కింద డిస్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే పెడతారో వాటిలో ప్రతి దాంట్లో కూడా మీ వెబ్సైట్ కింద మీరు ఈ లింక్ ఇవ్వచ్చు సో వాళ్ళు ఏదైనా టాపిక్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆ టాపిక్ గురించి చూస్తారు అయితే స్టార్టింగ్ లో ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ గా మనం బ్లాగ్ లో ఉన్నామేమో మన ఇన్స్టాలో ఉన్నామేమో మనం ఫేస్బుక్ లో ఉన్నామేమో అని ఎవరు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మనల్ని చూడరు మనమే ఒక దాని నుంచి ఇంకొక దాంట్లోకి అంటే ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అనుకోండి మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి నా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి ఒకసారి నా నచ్చితే మీకు నా గూగుల్ ప్రో గూగుల్ మై బిజినెస్ లో నా గూగుల్ ప్రొఫైల్ కి రేటింగ్ ఇవ్వండి మీ రివ్యూ చెప్పండి ఇలా రకరకాలుగా మీరు ఒక దాని నుంచి ఇంకొక దానికి మిమ్మ మీ పార్టిసిపెంట్స్ మీ ఆడియన్స్ మీ వ్యూవర్స్ మీ విజిటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఒక దాని నుంచి ఒక దానికి డైరెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం ఫ్రీగా అంటే మనీ యూజ్ చేయకుండా యాజ్ అ ట్రైనర్ గా మనల్ని మనం ఫేస్బుక్ ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా గూగుల్ మై బిజినెస్ గూగుల్ అకౌంట్ ద్వారా అలాగే బ్లాగర్ యూజ్ చేసుకున్న ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా ఒక ట్రైనర్ గా మనల్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఇదే మనకి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ మనల్ని మనం ఒక బ్రాండ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవడం ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో మనల్ని మనం ఒక బ్రాండ్ లాగా మనకంటూ ఒక స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్ తెచ్చుకోవడం ఎక్కువ మంది కి మనం రీచ్ అయ్యేలాగా ఎక్కువ మందికి మనం ట్రైనర్స్ అని తెలిసేలాగా మనకి ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చేలాగా చేసుకోవడానికి ఫ్రీగా ఈ ఐదు ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి వీటితో పాటు మీరు ఇంకా మీ లింక్ డిన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మిగిలిన వాటిల్లో కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఒక ట్రైనర్ కింద ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు సో వీటితో పాటు మీరు మీ లింక్ డిన్ ప్రొఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని 
వీటన్నిటి ద్వారా ఒక ట్రైనర్ గా మీ బ్రాండ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ టాపిక్ నా టాపిక్ మీకు అర్థం అయ్యిందని మిమ్మల్ని మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రైనర్ గా మీ బ్రాండ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుని ఒక మంచి ట్రైనర్స్ అవుతారని సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడతారని అనుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తేజస్వి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఓవర్ టు మెంటర్స్ అండ్ ఇన్ చార్జ్ ముందుగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన గంపా నాగేశ్వర రావు గారికి అండ్ టీటీడీ బ్లేస్ కోఆర్డినేటర్స్ కాదం కృష్ణమూర్తి గారికి అండ్ సుబ్బరాజు సార్ కి అండ్ ఏఎన్ఆర్ గారికి మన వన్ ఆర్ త్రీ మ్యాచ్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తేజస్వి సార్ కి అండ్ ఈ రోజు ఆ చిచ్చరపేడుగా మన ముందుకు వచ్చే ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ని నెట్వర్క్ నాలెడ్జ్ ని అందించిన ధాత్రి మేడం కి అండ్ మెంటర్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ గురించి చాలా చక్కగా అంటే ఇప్పుడు మనకున్న ఆ నెట్వర్క్ తో పాటు మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు మనం అంటూ ఒక మంచి బ్రాండ్ ని మన ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకొని ఎంత చక్కగా మన బిజినెస్ కావచ్చు మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు ఫస్ట్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేసి మేడము దాంట్లో మనకి ఉన్న సోర్సెస్ ఏంటి అంటే గూగుల్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ట్విట్టర్ అండ్ గూగుల్ లో ఉన్న మనకి బ్లాగర్ యా ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ బ్లాగర్ ఇటువంటి వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఫస్ట్ గూగుల్ గురించి చెప్పారు గూగుల్ లో మన బిజినెస్ అకౌంట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం ఉన్న లొకేషన్ ని ఏ విధంగా మనం ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియపరచవచ్చు మన బిజినెస్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుని మనం ఓన్ గా క్రియేట్ అవ్వచ్చు అంటే మనకంటూ ఒక క్రియేటివిటీని ఏ విధంగా చూపించవచ్చు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ లో కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఫోటోస్ ద్వారా మనం ఏ విధంగా మనం పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అండ్ మనకంటూ ఒక బ్రాండ్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చాలా చక్కగా చెప్పారు నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లో ఒక వన్ మినిట్ షార్ట్స్ ద్వారా కూడా మనం చిన్న చిన్న షార్ట్స్ చేసుకుంటూ వాటిని నెక్స్ట్ ప్రమోట్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అంటే పెద్ద షార్ట్స్ గా ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకొని మన వ్యూస్ ని పెంచుకోవచ్చు అనేది మనం ఏ టాపిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనేది కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు నెక్స్ట్ లాస్ట్ మనకి గూగుల్ బ్లాగర్ అంటే ఒక ఓన్ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం ఫ్రీగా కూడా ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానిలో మనం పేజ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండి పోస్ట్లు ఏ విధంగా పెట్టాలి పోస్ట్లు పెట్టడంలో కూడా మనం వేరియేషన్ ఏ విధంగా చూపించాలి అనేది పాయింట్ టు పాయింట్ చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నెట్వర్క్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఓటీ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధాత్రి మేడం చెప్పిన బ్రాండ్ బిల్డింగ్ అంటే ట్రైనర్ కి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఏ విధంగా అవసరం ఎందుకు అవసరం దాన్ని ఎలా మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఆ ఏదైతే గూగుల్ ద్వారా ఫ్రీగా ఫ్రీ టూల్స్ ద్వారా ఏదైతే మనం ఉపయోగించుకోవచ్చో చాలా అత్యద్భుతంగా చెప్పారు దీని మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మనం ఇచ్చారు